ఫిఫ్టీన్ కి షో సిక్స్ థర్టీన్ కి మేము ఇక్కడ ఉన్నాం ఎగ్జామ్ హాల్ కన్నా లేట్ వెళ్తాం కానీ థియేటర్ అయితే లేట్ వెళ్ళాం అది మా సంస్కారం ఇప్పుడే ఇప్పుడే సైంధవ్ మూవీ చూసిరాడం జరిగింది సో ఎలా అనిపించింది బాయ్స్ ఉండాల్సిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఎంత ఎంత మోతాదులో ఉండాలో అంత అంత లేవు ఈ రివ్యూ మనం అందుకే విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎందుకంటే దీన్ని ఒకటే ఆస్పెక్ట్ లో ఉంచడం చాలా కష్టం యాక్చువల్లీ సినిమాలో మంచి మంచి పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి యాక్టింగ్ కానీ చాలా చాలా పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి అది మాట్లాడదాం మనం కానీ అలానే నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో దేనికి ఎంత వెయిటేజ్ ఇచ్చి దాన్ని హిట్ ఫట్ట అని మీరే చెప్పాలి పాజిటివ్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్యాస్టింగ్ ఫస్ట్ వెంకీ మామ అతిరిపోయింది చాలా బాగా చేశారు యాక్టింగ్ మాత్రం ఎమోషనల్ సీన్స్ లో ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ లో అసలు ఒక మంచి యాంగ్రీ ఒక యాంగ్రీ క్యారెక్టర్ చూసాం వెన్ యూఆర్ సీయింగ్ హిమ్ ఆన్ స్క్రీన్ మీరు ఆయన ఒక్కళ్ళే కాదు ఆయన కొన్న సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని చూస్తారు చాలా బాగా చేశారు ఆయన ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెయిన్ పర్సన్ ఇస్ నవాజుద్దీన్ చాలా బాగా చేశారు ఆయన క్యారెక్టర్ మీమర్స్ అందరికి ఇప్పుడు కొత్త మీమ్స్ వస్తాయి కొత్త టెంప్లెట్స్ వస్తాయి చాలా యునిక్ క్యారెక్టర్ ఇప్పటిదాకా చేసిన దాంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే పోస్టెడ్ గా డబ్బింగ్ అలా ఏం చేపించలేదు తన ఒరిజినల్ వాయిస్ ఉంచారు లైక్ హిందీ మాట్లాడుతూ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అన్ని కాంబినేషన్ లో మాట్లాడతారు దానివల్ల కామెడీ చాలా బాగా జనరేట్ అయింది అండ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ హీరోయిన్స్ గ్రేట్ బాగా అనిపించింది చూస్తూ మనకి ఈ మూవీలో వచ్చేసి హీరోయిన్స్ కి కూడా ఒక డెప్త్ ఉంది వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది వాళ్ళ మీద కూడా రాశారు ఆ క్యారెక్టర్ రాశారు నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఏదో స్క్రీన్ ప్లేస్మెంట్ కోసం లేరు వాళ్ళు అదొక్కటి చాలా మంచిగా అనిపించింది ఈ మధ్య ఎస్థెటిక్ పర్పస్ ఏ కాకుండా స్టోరీలో కూడా పర్పస్ ఉంది వాళ్ళది ట్రూ అండ్ ద సెకండ్ పాజిటివ్ పాయింట్ ఇస్ యాక్షన్ సినిమాలో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫైవ్ సీక్వెన్స్ విల్ వర్క్ అండ్ కొరియోగ్రఫీ మాత్రం చాలా బాగుంది ఈ మధ్య ఆ విక్రమ్ లో యూజ్ చేసిన బోల్ట్ యాక్షన్ కెమెరాలు బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ దాని వల్ల బాగా ఎస్థెటిక్ గా అనిపిస్తున్నాయి బాగా తెలుస్తుంది మనం అందులో ఇన్వాల్వ్ అయి చూస్తున్నాము అండ్ వింకీ మామ పర్ఫామ్ రియలీ వెల్ ఇన్ దోస్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఒక్క థింగ్ ఏంటంటే ప్రీ ఇంటర్వెల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ మాత్రం కొంచెం లెట్ డౌన్ అబ్బా అది అంత గొప్పగా లేదు మిగిలిన ఉన్న ఉన్న వాటి కన్నా అదొకటి కన్వీనియన్స్ గా రాసుకున్నట్టు అనిపించింది మిగిలినవైతే చాలా ఆర్గానిక్ గా ఉన్నాయి థర్డ్ పాజిటివ్ పాయింట్ మూవీలో వచ్చేసి ఎమోషన్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఎమోషన్ అదైతే చాలా బాగా వర్క్ అయింది మెయిన్లీ వాళ్ళ బాండింగ్ చాలా బాగా వర్క్ అయింది ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎవ్రీబడి విల్ బి ఎమోషనల్ చాలా బాగుండింది మూవీలో అటు పాజిటివ్ ఇటు నెగిటివ్ కాకుండా మధ్యలో గ్రే ఏరియాలో ఉండే కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాం ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి బీజం ఎందుకంటే లైక్ బీజం ఒక దగ్గర అయితే చాలా బాగుంటుంది ఒక దగ్గర అసలు ప్లాన్ ఏముండదు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ క్లైమాక్స్ లో బీజం చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగా కొట్టాడు అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో కొన్ని సీ కొన్ని సీన్స్ దగ్గర కూడా చాలా బాగుంటుంది బీజం బట్ మధ్యలో ఎందుకు ఆఫ్ అయిపోతుంది అంటే మంచి ఎలివేషన్ ఉన్న సీన్ అంటే స్కోప్ ఉంది అక్కడ కానీ ఐ థింక్ బీజిఎం డిడ్ నాట్ బ్యాక్ దట్ సీన్ దట్ ఈస్ వై ఇంకా సీన్ కూడా ఇంకా తగ్గిపోద్ది టు యాడ్ టు దిస్ పాయింట్ మనకి ఆ సీన్స్ లో యాక్టింగ్ బాగుంది రైటింగ్ బాగుంది యాక్టర్స్ చాలా బాగా చేశారు ఎలివేషన్స్ చెప్తుంటే వస్తున్నాయి కానీ సింగిల్ హ్యాండెడ్ ఎనీ ఎనీ సీన్ ఎనీ స్క్రిప్ట్ సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా బీజిఎం కిందకి తెచ్చేసింది ఆ ఒక్కొక్క మంచి సీన్ అండ్ సెకండ్ గ్రే పాయింట్ వచ్చేసి స్టోరీ జాన్ విక్ తెలియన వాళ్ళకి దిస్ మైట్ బి అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ బట్ అది చాలా ఫేమస్ చాలా మందికే తెలుసు కాబట్టి చూసిన వాళ్ళకి అంత అనిపించదు బికాస్ కొంచెం సిమిలారిటీ ఉంటుంది లో అంతా బాగానే అనిపిస్తుంటది కానీ అసలు గ్రిప్పింగ్ అనిపించదు ఎందుకో విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ అసలు క్యారెక్టర్ గానీ సీన్ మంచి సీన్ జరుగుతున్నా గానీ చూడాలి అని మనం బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చూస్తున్నాం కానీ ఎందుకు చూడాలి అంటే డైరెక్టర్ అలా పట్టుకోలేకపోయాడు ఆడియన్స్ నెగిటివ్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ స్క్రీన్ ప్లే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఐ థింక్ అదే చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేసింది సినిమాని కొంచెం కిందకి తీసుకురావడానికి బికాస్ చాలా స్లోగా వెళ్తుంటుంది స్టోరీలో ప్రోగ్రెస్ ఉన్నా కానీ దేర్ ఇస్ సమ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద స్క్రీన్ ప్లే ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ గ్రిప్పింగ్ అండ్ నెగిటివ్స్ లో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే వరల్డ్ బిల్డింగ్ చంద్రప్రస్త అనే
అది ఇంకొంచెం బెటర్గా ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ చంద్రప్రస్థ ఇంకొంచెం మనల్ని అలా దూకేలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న పాజిటివ్ హోప్ ఏంటంటే దీనిలో శైలేష్ కొలను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆయన చంద్రప్రస్థ అనే వరల్డ్ చుట్టూ ఇంకా చాలా బిల్డ్ చేస్తామని సో హీ జస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ అని చెప్పారు బట్ ఆ ఇంట్రొడక్షన్ ఎందుకో అంత సింక్ అవ్వలేదు మనం ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆ వరల్డ్ లో కార్టెల్ వాళ్ళ మోటివ్స్ ఎందుకో సరిగ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు అండ్ కార్టెల్ అన్నారు అంత స్ట్రాంగ్ అనిపించలేదు అబ్బా కార్టెల్ బీటబుల్ అనిపించింది అలా అనిపించకూడదు కదా సో విలన్ ఎంత పెద్దగా ఉంటే హీరో అంత పెద్దగా అవుతాడు ట్రూ విలన్ అంత లేవలేదు కాబట్టి హీరో కూడా అంత లేవలేదు సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో గైస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కింద కమెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ సైంధవ్ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారో కూడా మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి రివ్యూస్ రియాక్షన్స్ బ్లాగ్స్ కోసం డోంట్ ఫర్ గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఓ దాట్ సినిమా గైస్ అండ్ మా రివ్యూ మీకు నష్టం లేదు మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం